doctor, qué gusto que esté con nosotros el día de hoy. Mi querido doctor, bueno, como ustedes saben, él es sexólogo. Vamos a hablar acerca de el tabaco y el desempeño sexual. Son enemigos. Sí, bueno. El tabaco y el sexo son enemigos. Bueno, siempre se, se relaciona el cigarrillo después del sexo, si te has dado cuenta, la propaganda, okay. Hollywood, como dijo el Catañón, al respecto de... <risa> claro. Bueno, vuelve el Hollywood aquí por medio. Siempre se, se ha eh, relacionado el cigarrillo con el tabaco, pero lastimosamente el cigarrillo sí tiene efectos totalmente nocivos en la vida sexual. Okay. Eh, mira, para recordar dos cosas muy importantes, el, el pene necesita, para una erección, necesita un flujo sanguíneo. Pero la vagina también necesita flujo sanguíneo por una buena excitación. Entonces el cigarrillo lo que va a hacer básicamente es dañarte la, la capacidad de los vasos sanguíneos, de, la ver, de, la, de las venas, de las arterias, para expandirse y va, y, y va a causar daños en, 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 en la capacidad y en, y en el grosor del, del vaso sanguíneo. Por lo tanto, en el hombre la primera disfunción que vamos a tener es la difusión eréctil. Pero estamos hablando en uso continuo. Es lo que le iba a decir, es a corto plazo, es a largo plazo. Claro, mira, entonces eso, eso estamos hablando de personas que te, que te fuman de media cajetilla a tres, cuatro cajetillas diarias. Pero una persona que sea eh, eh, fumador ocasional o, o los pasivos o inclusive, social, como o lo social, o los pasivos que son las personas que trabajan en medio, en medio eh, van a tener ese problema, pero... Obviamente dependiendo del tiempo de exposición. Claro, ahora doctor, pero ¿eso va a ser instantáneo? Es, no. Si una persona empezó a fumar a lo mejor a los 13 años mm. y tiene, empieza a tener una vida sexual muy activa a partir de los 20 o a los 30, ¿ya va a notar que definitivamente el cigarrillo está causando algún efecto secundario? En no, él? los efectos se lo van a ver en, en, en años. ¿no? Es exactamente igual que la presión arterial. Okay. Ya, te va a ser exactamente igual, pero acuérdate que la presión depende de, del fluido de la, de, de, de la sangre dentro del, del, de los vasos sanguíneos. Entonces, entonces, ahora, personas que tienen predisposición de problemas de, de, de las venas, por ejemplo, de varices, personas que han tenido trombosis o flebitis, entonces, en ellos sí va a ser mucho más pronto el, el, el deterioro. Pero eh, la verdad, la verdad es que el cigarrillo, no es que si te fumo un cigarrillo es igual a disfunción eréctil, o sea okay. que va a ser impotente pero, por eso. Ya, pero doctor, estamos hablando en el plano de los hombres, hombres masculinos, ya. y en la mujer también afecta. En la mujer, verás, la mujer cuando... Eh, tenemos hay muchas mujeres que fuman. Claro, claro. En la mujer va a haber, eh, el, el daño en ellos va a ser en la parte de la mucosa de la, de la vagina. Okay. Produciendo resequeda vaginal, una mujer que fuma muchísimo va a tener resequeda vaginal. Ah. ¿Verdad? Porque acuérdate que... No importa que, la edad que tenga. No importa la edad que tenga. Acuérdate wow. que el cigarrillo te reseca. Si te decías cuánto que te envejece el cigarrillo. Ya por la nicotina. ¿ya? Entonces, este, lo que va a suceder, va a haber re, eh, resequea vaginal y una resequea vaginal, primero va a haber eh, dolor en la penetración porque no hay, no hay lubricación. Claro, yo disminución a ver, hay un en, el disminución de la en la lubricación, por lo tanto ya no es placentera la, la, la penetración y te va a retardar el orgasmo, aparte por los problemas de, de la penetración, por la lubricación, porque no hay suficiente flujo sanguíneo. Entonces, al no haber flujo sanguíneo, la vagina no se dilata, no se prepara y, y, y tenemos dificultad para que la mujer llegue al orgasmo. Una mujer fumadora crónica es, es más probable que llegue a ser anorgásmica en el futuro. Claro, por, por, lo, por da, el deterioro del tejido y por el deterioro sanguíneo, en, en, en los vasos okay. sanguíneos. Entonces el clítoris también va a estar más reseco, menos posibilidad de estimulación, toda la piel en la vagina se va a resecar. ¿Es, com, es, ¿Es muy, resequedad o envejecimiento? Es resequedad que te va a llevar a un envejecimiento. Okay. La, la resequedad te, te, te lleva a un envejecimiento por deterioro de los tejidos. ¿Y la podríamos recuperar? Con, si es que eso llega a ser Claro, pasar. por eso siempre recomendamos a todo paciente fumador que utilice vitamina C, por ejemplo, en altas dosis. La vitamina E en altas dosis también. Okay. Porque te compensa un poco. Tampoco te lo reemplaza completamente, te lo compensa. Minerales ricos como el zinc, el cobre, el magnesio, que son buenos para, para, la, para, para la capacidad vaginal. Y, y en el hombre también tenemos ese problema. Hay, hay personas, eh, hombres eyaculadores eh, prolongados, la causa es el tabaquismo. Y una cosa muy interesante, el tabaquismo también está llevando eh, una, una investigación última, se está llevando, hay, un, hay un deteri un, una deformidad del pene que se llama la enfermedad de Peyroní, que el pene comienza a deformarse, a desviarse drásticamente, que va a haber problemas en la penetración y en la erección. Entonces se le atribuye a, actualmente al uso del, tabac del tabaco, al tabaquismo en ese Claro, en entonces podríamos decir, doctor, como conclusión, que también no solamente es que Aparte, afecta los, los problemas respiratorios, pulmonares, que te, envejece, que te envejece, también la parte sexual se ve afectada. A ver si de esa manera los sí. hombres muchas veces que son más machistas, que claro. son un poco más eh, eh, soberbios, digamos, también se dan cuenta de que la parte sexual también se podría ver afectada, tanto en hombre como en mujer, a causa 
del tabaco. Tome mucha precaución, ¿verdad? Y evite, por supuesto, el cigarrillo. Mi doctor, nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Listo, gracias a usted por haber venido. Nosotros vamos a continuar con Giovanna, que tiene